Eh, questa sera danno sulla RAI una trasposizione eh, fiction in serie del, del, del nome della rosa. Eh, il libro di Umberto Eco uscì nel 1980, sei anni dopo il regista francese Jean-Jacques Annaud eh, diresse una bellissima trasposizione cinematografica nella quale eh, evidenziò molto bene uno dei temi che Eco eh, pose nel suo romanzo, il contrasto, siamo nel XIV secolo, ci avviamo all'autunno del Medioevo, il contrasto fra la civiltà, la civiltà monastica, in effetti la location è un monastero, eh, e dall'altra parte eh, il vento dei tempi nuovi. Vi si mostra, in quel film si mostra molto bene, un monachesimo già smarrito, già eh, sganciato dallo spirito del tempo. Infatti i monaci che eh, assistono sbigottiti a una serie di eventi che non sanno capire, sono ancora più sbigottiti di fronte alle nuove manifestazioni del male, le streghe e soprattutto alle nuove e più aggressive manifestazioni eh, della civitas cristiana. Arriva il grande inquisitore, un domenicano, Bernardo Gui, e c'è proprio visivamente lo scontro fra queste due anime della cristianità. I monaci oramai testimoni di un passato che vogliono custodire un po' quietamente, un po' ieraticamente, eh, un po' irenisticamente, e dall'altra parte invece due grandi frati, eh, da una parte il protagonista e dall'altra invece il grande inquisitore. Ecco, se vi capita di vedere o rivedere il film di Anno, eh, guardatelo in quest'ottica e vedete proprio, eh, come dire, la sovrapposizione di due tempi. Nel secolo XIV la grande stagione del monachesimo è già il passato. A proposito di... ecco, il tema, il tema che poi è anche forse una tesi, è quello di eh, cercare di evidenziare come nell'epoca d'oro del mon monachesimo occidentale, fra il IV e il XII secolo, nove secoli mal contati, il monachesimo vive in questa specie di eh, duplice identità, non senza un conflitto interiore. Da una parte nasce come difesa, testimonianza della civitas cristiana agostinianamente intesa come il piccolo gregge dei salvati. Agostino, cui poi tornerò fra un poco, eh, testimonia che la città di Dio è confusa fra la città degli uomini. Dentro la Chiesa non coincide con la Chiesa, ma solo con eh, quello sparuto gregge di coloro che sono destinati alla salvezza. Multi vocati, paucci electi, è la frase evangelica che ispira questo cupo pensiero agostiniano. La città di Dio è una città di pochi, è la città di coloro che, eh, leggendo il Vangelo, lo prendono sul serio e ne colgono l'intrinseco rigore. E quindi eh, vivono il cristianesimo eh, ponendosi all'altezza di questo imperativo di perfezione, il la parola del Cristo non chiede niente meno che la perfezione, siate perfetti come perfetto è il Padre mio. E coloro che testimoniano questo, vivono questo, sono molto pochi. Il monachesimo vuole essere espressione di questo manipolo dei pochi che rappresenta per tutti un memento, non tanto un memento mori, un ricordati che devi morire, ma ricordati che la parola del Vangelo non va presa sotto gamma, non va annacquata. D'altra parte però il monachesimo diventa in questo periodo una cosa molto diversa, diventa una forza direi proprio precettata, arruolata, eh, dalle istituzioni temporali e spirituali eh, 
nella costruzione di una civitas cristiana, intesa invece come civiltà cristiana, quello che appunto noi oggi pensiamo quando pensiamo al medioevo cristiano, una civiltà fatta di istituzioni, una civiltà eh, sotto la grande protezione di una chiesa madre che tutti vuol vuole accogliere, sotto il suo abbraccio e quindi un monachesimo che viene precettato per questo compito di incivilimento, evangelizzazione, tutela, protezione del mondo contadino e anche promozione, eh, dissodamento delle colture, conquista di nuove terre all'agricoltura, tutte cose che, come potete ben capire, sono diverse dalla testimonianza estrema e radicale di un cristianesimo senza compromessi. Eh, sento, prima parlavo del nome della rosa, prima di entrare in Medias Res un paio di riferimenti eh, di tipo cinematografico eh, testimoniano forse un certo qual ritorno di interesse sul tema del monachesimo. Uh, un tema che evidentemente ci affascina per antifrasi. Noi viviamo in una civiltà uh, i cui valori, i cui ritmi, le cui dimensioni sono radicalmente altre rispetto a quelle del monachesimo e quindi è diventata un, anche un po' una moda, no? Ecco, faccio delle vacanze intelligenti, mi ritiro un po' di giorni dentro un monastero. Nel 2005 uscì di grosse stille il grande silenzio un film documentario di Philip Groening che eh, risiedette per molti mesi un, nella Grand Chartreuse, il monastero dal quale poi si sono irradiati i certosini, siamo nel secolo XI, e dopo aver vissuto lì per molti mesi eh, si sentì pronto per girare questo documentario sui certosini, ecco, avendo l'attenzione e la delicatezza di non essere invadente. Il pregio di questo, di questo film è che c'è anche su YouTube integralmente. Eh, mentre qualche anno dopo uscì un film, eh, Uomini di Dio, Des Hommes et des Dieux. Ora, eh, a parte la cialtroneria italiana di non tradurre ma stravolgere i titoli originali, perché eh, questo accade quasi di regola nella traduzione dei titoli di pellicole cinematografiche di altri paesi, perché in effetti il titolo non è Uomini di Dio, ma Uomini e Dei, con riferimento al Salmo 82. Vi ho fatto come Dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure tutti voi morirete come uomini. Ed è la citazione con cui si apre questo straordinario film, e quel titolo andava tenuto perché dice l'ethos, dice il tema fondamentale sul quale il film si ripana, film peraltro di ricostruzione di un fatto storico realmente accaduto nel 1996, una piccola comunità di monaci eh, sulle montagne dell'Algeria viene rapita da uh, un comando di integralisti islamici e viene uccisa. Ora, questo dilemma, uomini e dei, vi ho fatto come dei ma morirete come uomini, è un dilemma profondo che, a mio avviso, individua anche una biforcazione importante nella spiritualità monastica, perché ci sono due anime, un'anima eroica, cara per esempio al monachesimo celtico o a quello delle origini in terra d'Egitto, in terra di Palestina, in Siria, l'anima di una testimonianza estrema, quindi cercare l'eroismo attraverso la mortificazione estrema e un'anima più equilibrata che non cerca la mortificazione ma cerca la contemplazione e la preghiera. Questa seconda anima che prevalse è legata ad una figura a tutti nota, che è quella di San Benedetto. Guardando questo film vi renderete conto che il suo baricentro è legato ad un dilemma, perché quando questa piccola comunità di monaci eh, si rende conto che il monastero è nell'area di eh, azione 
degli integralisti e quando questa comunità viene sollecitata dalle forze armate algerine ad andarsene dal piccolo villaggio, si pone a questi monaci il dilemma. Dobbiamo noi abbandonare eh, i nostri fratelli musulmani con i quali siamo in ottimi rapporti, che aiutiamo, c'è anche un medico fra questi monaci e quindi noi siamo per loro non solo un punto di riferimento, diciamo così, testimoniale, ma siamo anche un conforto, una presenza ehm, che aiuta, dobbiamo lasciarli da soli e la comunità si trova di fronte a questo dilemma che è il dilemma fra l'eroismo ed il realismo. La fine che hanno fatto vi lascerà intuire che hanno scelto per la prima strada, ma quello che è molto interessante è che non è una questione di coraggio, è una questione di scavo all'interno dell'interiorità. Perché, come si rese conto benissimo già San Benedetto, se tu interpreti il tuo essere cristiano in senso eroico ed estremo, può forse essere questo un segno che nella tua anima non c'è l'amore di Cristo, ma c'è l'orgoglio. L'eroismo è una forma, forse, subdola dell'orgoglio, che è uno dei vizi capitali. Quindi scegliere per la mortificazione estrema, questo è il pensiero di San Benedetto, è una scelta per l'orgoglio. Noi dobbiamo avere misura anche nel modo di essere eh, nella rinuncia e nella povertà. Una misura che apre la strada non alla mortificazione ma alla contemplazione. Quindi questo film rappresenta lo stesso dilemma che si trova in, eh, nella storia del, del monachesimo tardo, antico e medievale. Eh, ora, vabbè, c'è tutta una discussione che vi risparmio, da dove è nato il monachesimo, questa direi che possiamo anche risparmiarcela, però eh, secondo alcuni le radici del monachesimo sono nelle sette, sono settarie, in particolare ci sono alcune sette agli albori del cristianesimo, nei primi due secoli del cristianesimo, che hanno un'impronta nettamente rigoristica, la più celebre è il montanismo. D'altra parte altri dicono che il monachesimo rappresenta un'opzione integralmente biblica ed evangelica, però questo, come dire, è sempre la storia del tirare la giacchetta da una parte o dall'altra. Le origini storiche del monachesimo sono abbastanza chiare. Eh, troviamo eh, la, le prime espressioni del monachesimo dopo il periodo più difficile della storia del cristianesimo antico. Le due più dure persecuzioni sono nel secolo Terzo, quella di Decio e quella di Diocleziano alle soglie del secolo IV. Ed è durante queste persecuzioni che molti cristiani abbandonano le città, eh, soprattutto in Egitto, e quindi troviamo piccole comunità nel deserto. Nel deserto troviamo quello che è una delle icone più celebri, universalmente note del monachesimo, Sant'Antonio Abate, eh, molto caro alla fantasia alla religiosità popolare, eh, il 17 di gennaio in molti paesi della Valtellina si portano ancora gli animali per la benedizione, lo stretto connubio fra Sant'Antonio e tutela degli animali che per i contadini sono vita e non solo eh, diciamo, eh, complemento dei nostri affetti è qualcosa di profondamente radicato. Eh, Sant'Antonio, che si ritira nel deserto egiziano intorno al 300, diventa la prima grande figura a cui si ispira la storia del monachesimo successivo. Eh, C'è un vescovo, eh, Atanasio, che scrive la sua vita, la vita Antoni, nel 370, che in Occidente poi diventa eh, l'opera che eh, stimola alla... Eh, a questo cammino di eh, fondazione di monasteri. Contemporaneamente a Sant'Antonio c'è meno noto ma non meno importante San Pacomio eh, che eh, fin dall'inizio eh, 
propone quella via che poi risulterà eh, vincente e maggioritaria, il monachesimo non come solitudine, come monachesimo anacoretico, l'anacoreta è colui che vive da solo in condizioni estreme come Sant'Antonio nel deserto, ma il monachesimo come cenobitismo, quindi come esperienza di piccola comunità, pensata come una famiglia sotto la guida spirituale e l'autorità di una padre l'abate. E in effetti lui eh, promuove questo tipo di eh, formula e eh, la sua regola monastica è la prima eh, regola mai scritta eh, nella, eh, per la gestione di questa comunità. Nella storia del monachesimo, ecco, la storia del monachesimo è anche una storia di regole e in qualche modo di competizione fra regole per l'affermazione. Nel mondo occidentale la regola che di gran lunga prevale su tutte le altre è di nuovo quella di San Benedetto. Um, in Oriente, ecco, il monachesimo ha una sorta di moto antiorario, dall'Egitto passa alla Palestina, alla Siria, la Cappadocia e poi arriva in Occidente. Eh, fra i grandi padri eh, della teologia del IV secolo in Oriente c'è Basilio il Grande che eh, si occupa molto di spiritualità monastica e eh, individua nella spiritualità monastica il cuore del cammino cristiano, secondo uno sfondo che recepisce l'istanza di una delle più potenti filosofie pagane cristianizzata del mondo eh, antico. Nel secondo secolo d.C. troviamo Plotino, fondatore del neoplatonismo. In Plotino il vertice della realtà è denominato l'uno, l'uno ineffabile di cui nulla possiamo dire eh, di più. Eh, Quell'uno che non è solamente il vertice trascendente di ogni realtà, ma è anche il destino a cui deve tendere il moto eh, ascensionale, il moto ascendente di chi vuole improntare la propria vita a questa dimensione ascetica. C'è una bellissima espressione di Plotino, eh, il culmine dell'ascesa mistica è farsi monos pros monon, soli di fronte al solo, e quindi di raggiungere la dimensione in cui noi ci uniamo come unità all'uno. Insisto su questo perché il monachesimo è anche una, un grande eh, titanico sforzo di interpretare la perfezione cristiana come farsi uno. Questo fra l'altro pone anche il problema del, dell'etimologia del termine monachesimo. Monachesimo da monos, uno, ma in che senso? Sono state date almeno tre interpretazioni. Il monaco è colui che vive da solo e questo potrebbe essere. Il monaco è colui che è unito profondamente ai suoi fratelli nella comunità monastica. Oppure, e questa è l'interpretazione prevalente, il monaco è colui che realizza l'unità prima ancora che intorno a sé, in sé stesso, farsi uno, quindi sciogliere il nodo delle molteplici contraddizioni, sciogliere il nodo della dispersione, quello che possiamo anche esprimere con un termine forse a noi più familiare di radice latina, simplicitas, la semplicità di evangelica memoria e di monastica, diciamo così, eh, tensione, non è l'essere sempliciotti, è una persona semplice alla mano, niente affatto, la semplicità non è un punto di partenza, è il punto di arrivo di un esercizio costante, ascesis da cui ascesi, in greco ascesis è esercizio e ascesi è termine che conosciamo. L'ascesi ha quel telos, quella meta, farsi uno. Farsi uno vuol dire che l'intero nostro essere deve in qualche modo risultare interamente ricompreso in questo essere faccia a faccia con Dio. Quindi la tensione verso l'unità interiore. E Basilio il Grande è uno dei, dei grandi interpreti 
di questo tipo di spiritualità, di una spiritualità che possiamo chiamare anche mistica. Quando sentiamo parlare di mistica ci viene in mente appunto quella che è la spiritualità intensa, di grado estremamente elevato. Mistica vuol dire però nel senso proprio la situazione nella quale la ragione, come diceva Basilio, comprende l'ineffabilità del mistero, cioè capisce che di fronte al mistero non possiamo comprendere. Eh, questo è poi quello che eh, diventa anche la radice della teologia negativa. Noi possiamo dire di Dio e del mistero ciò che esso egli ed esso non sono, non positivamente ciò che egli è. E questo che Basilio sottolinea diventa poi, diciamo, il clima spirituale, spirituale tipico di quel monachesimo che è interamente centrato su questo cammino verso l'unità interiore. San Girolamo, San Girolamo è una figura di grande importanza nel mondo tardo antico, non fosse altro perché ha tradotto la Bibbia e la sua edizione è diventata poi quella canonica recepita come la eh, traduzione eh, che fa testo, fece testo per secoli. La vicenda di San Gerolamo è molto eh, paradigmatica perché San Gerolamo era una persona molto colta. Oh, dal greco al latino. Traduzione dal greco al latino, sì, cioè la traduzione in latino. E ehm, qui c'è anche il bellissimo eh, dipinto di, di Caravaggio, perdone, che... Eh, fa vedere visivamente l'attenzione spirituale di questa persona estremamente colta che a un certo punto però si rende conto che la cultura potrebbe anche eh, nascondere un'insidia potente perché la cultura può anche essere vana curiositas, può essere dispersione mondana. Lui stesso racconta di aver avuto un sogno in cui gli era comparso Cristo e lo aveva rimproverato tu non sei cristiano, tu sei ciceroniano. E eh, l'insegnamento, il monito di quel sogno, secondo San Gerolamo, è che eh, la cultura deve essere accolta solo in senso strumentale per quello che essa può dare alla conoscenza e, e all'approfondimento del mistero. Per il resto è insidia. Eh, la frase eh, di Gerolamo, officium monachi est lugentis non legentis, rappresenta una delle anime del monachesimo, quell'anima che conserva verso la cultura sempre una certa qual diffidenza, per cui la cultura deve essere ridotta a quel tanto che basta per comprendere e quindi per una corretta esegesi delle sacre scritture. Sant'Agostino rappresenta una svolta fondamentale. Sant'Agostino, dopo la sua conversione, dopo che eh, gli venne a mancare la madre Monica ad Ostia, tornò nella sua patria, tornò nella sua Tagaste e lì eh, progettò di eh, finire i suoi giorni, di portare a termine la sua esistenza in una comunità monastica. Quindi sentiva fortemente una vocazione di tipo monastico, contemplativo, speculativo. Eh, la storia lo prese, diciamo così, per la giacchetta, fra virgolette, e lo portò verso altre strade. Venne eh, consacrato presbitero, acclamato vescovo di Ippona, e poi è passato alla storia appunto, appunto come Sant'Agostino di Ippona, non di Tagaste, ed egli in qualche modo accettò questa esigenza storica, sempre però con un animo profondamente riluttante, eh, cioè l'animo di chi sentiva di fare qualche cosa che non corrispondeva davvero alla sua tempra e alla sua spiritualità. Ed è proprio in questa esperienza che matura la convinzione che il cristianesimo eh, vero, autentico, è un cristianesimo di pochi e che molto pochi si salveranno. E questi pochi che vivono mischiati fra gli altri costituiscono appunto la Civitas Dei, la città di Dio di cui parla nell'opera omonima De Civitate Dei. E, e, ricordiamo che tra l'altro poi Agostino scrisse anche una regola monastica e eh, la regola agostiniana non si perse nei secoli, a distanza di oltre un millennio, 
troviamo un monastero agostiniano a Erfurt e un monaco agostiniano, un tale Martin Lutero, ebbe poi a dire qualche cosa di importante nella storia. San Benedetto, eh, tutti conoscono San Benedetto, lo hanno fatto anche patrono d'Europa perché qualche secolo dopo eh, Carlo Magno utilizzò i monasteri benedettini come strumento fondamentale nella sua opera di evangeli evangelizzazione soprattutto eh, delle terre ad oriente dell'Elba e quindi così come si lega a Carlo Magno l'idea di Europa la si lega ugualmente al monachesimo benedettino. San Benedetto, dicevo già prima, incarna eh, quell'anima profondamente temperata del monachesimo e gli, egli non chiede che i suoi monaci siano degli eroi, eh, quindi non chiede una vita di rinunce, ma chiede una vita di preghiera, contemplazione e lavoro. Quindi modestia, molto più che l'orgoglio eh, della mortificazione. E questo poi gli viene dall'essere dall egli arrivato alla sua regola e alla fondazione di Monte Cassino nel 529, la fondazione di Monte Cassino è una data fondamentale nella storia del monachesimo, lui arriva a questo dopo decenni di esperimenti falliti in cui ha modo di riflettere molto su quella che deve essere l'identità del monaco. Nella sua regola ci sono, che poi è quella che si impone, grazie appunto alla volontà di Carlo Magno, eh, ci sono tre voti, la stabilitas loci, il monaco, eh, dopo aver portato a termine il cammino del noviziato, eh, pronuncia questo solenne voto di non lasciare il monastero. Può sembrare un, un voto curioso, ma eh, ricordiamoci che in questi secoli che passano per essere come secoli bui nella storia dell'Occidente, gli uomini contavano molto, ma molto di più di quanto contino oggi. Un essere umano era prezioso eh, nell'economia di un monastero, eh, lo stilicidio, la partenza di pochi monaci poteva eh, rappresentare una rottura di equilibri. Questo lo dico perché noi viviamo un po' secondo degli stereotipi per cui a quel tempo si viveva in tempi così oscuri che certo in effetti dal punto di vista materiale l'esistenza era molto grama, ma davvero molto grama, ma il valore economico dell'essere umano era molto maggiore di quanto lo sia oggi, visto che stiamo andando verso una terra di 10 miliardi di persone di cui suppongo una buona percentuale sarà economicamente del tutto inutile, ma questa era una considerazione un po' apocalittica, apocalittica che mi veniva in mente en passant. Eh, la conservatio morum, il secondo voto, che poi fondamentalmente vuol dire eh, conservare la rettitudine dei costumi, povertà e castità. Povertà nel senso latino della paupertas, non come mortificazione, digiuno estremo, ma come sobrietà, come frugalità. In realtà eh, nei monasteri benedettini eh, non si vive eh, diciamo, di rinunce alimentari, eh, i pasti sono frugali ma abbondanti, eh, costituiti da portate di... Eh, pietanze cotte con frutta, l'unico divieto eh, tassativo e radicale è quello di consumare carne. E poi il voto fondamentale per l'equilibrio della comunità monastica, dell'obbedienza, cioè dell'accettare eh, le decisioni del padre dell'abate, del padre spirituale del monastero. Um, una cosa, quando si parla di monaci e di religiosi, si fa un pochino in genere, noi abbiamo una rappresentazione un po' vaga, indistinta, e dimentichiamo che ehm, l'insieme dei religiosi non si sovrappone all'insieme del clero, cioè i concetti di religioso e di clero non sono concetti sovrapponibili. Nella regola di San Benedetto si mette in evidenza l'origine laica del monachesimo, perché questo appunto è. Il monachesimo è eh, 
in Oriente e in Occidente, eccezione fatta per il monachesimo del Nord, per il monachesimo celtico, esperienza fondamentalmente laica. Eh, tutti sanno che il popolo di Dio, eh, fin dalle origini della Chiesa, è distinto fra Laos, il popolo, e Cleros, coloro che sono separati, in quanto sono i sacerdoti eh, che hanno la prerogativa fondamentale di amministrare i sacramenti come veicolo di salvezza. Ora, i monaci, dice San Benedetto, siano di regola laici e se qualche consacrato vorrà unirsi al monastero lo faccia con spirito di umiltà e comunque questo sia da considerarsi eccezione e non regola. Ecco, questo ricordiamolo perché in effetti... Il monachesimo rappresenta eh, nelle sue radici storiche il tentativo di un'esperienza che vuole conservare libertà. E il monachesimo sarà più volte tirato per la giacchetta dai poteri della Chiesa, papi, vescovi, imperatori, ma cercherà sempre di conservare questa sua anima identitaria di libertà nella testimonianza radicale del messaggio evangelico. Cioè noi siamo fuori dalle istituzioni, anche se obbediamo alle istituzioni. Nel caso dell'abate, per esempio, eh, la, la regola di San Benedetto, come la maggior parte delle altre regole, prevede che esso sia eletto dalla comunità e solo nel caso di dissidi eh, si ricorra all'arbitrato del vescovo. Nel monastero stanno poi non solo i monaci, ma come ho ricordato prima, i novizi e quelle figure singolari degli oblati, figli donati al monastero eh, perché vivano nel monastero, vengano istruiti nel monastero e poi possano scegliere se rimanere nel monastero o andarsene. La presenza degli oblati chiama in gioco una presenza, diciamo così, un po', un po dietro le quinte, ma comunque fondamentale nell'esperienza monastica che è la comunità contadina che circonda il monastero. Il monastero ebbe sempre con questa comunità un rapporto profondo. Potremmo dire che eh, si istituiva una sorta di mi microcosmo, nel senso che il monastero si pose come polo di cultura non solo eh, spirituale ma anche materiale e quindi come integrazione eh, rispetto al lavoro dei contadini, gli stessi monaci eh, lo sappiamo ora et labora, lavoravano, e comunque di difesa e di tutela del mondo contadino. Eh, fra i doveri fondamentali dei monaci ci sono non solamente eh, la preghiera e la lexio divina, quindi preghiera e lettura eh, dei testi sacri, eh, ma anche il lavoro manuale, l'aiuto la, eh, nei confronti dei poveri, e anche eh, la tutela dei viandanti, cioè eh, era un dovere recepito da tutti i monasteri di accogliere i viandanti. Quindi i monasteri non erano mai delle monadi, così giochiamo sulla, sullo stesso etimo, chiuse in se stesse. Ecco, poi vorrei, se volete, poi se andrete a leggere le diapositive eh, troverete anche qualche ulteriore notizia. La divisione della giornata eh, era molto equilibrata. Gli uffici divini, la preghiera, la lezio divina, eh, complessivamente parlando circa 7-8 ore, 7-8 ore di lavoro manuale e infine 7-8 ore di ristoro. Tutto questo secondo l'ideale di una eh, tempesta, Peries di, di una visione temperata dell'essere eh, contemplativi. C'è anche, vabbè niente, questa è una curiosità, eh, mi sono posto la domanda, in Valtellina ci sono mh, comunità monastiche, vi furono comunità monastiche di matrice benedettina più di una, però per quanto ne so, una sola chiesa eh, venne dedicata a San Benedetto, per quel che ne so, magari poi non è vero. Quella che poi eh, è stata eh, dedicata a eh, San Benigno de' Medici, San Bello. Siamo a Monastero di Berbenno, dove attualmente da 
parecchi anni si celebra all'inizio di febbraio una delle sagre più popolari di Valtellina. E questo è quello che resta dell'antico monastero di Assoviuno, monastero benedettino, adesso è una dimora privata ed è anche chiusa, quindi non, non ci si può entrare. C'è un altro monachesimo, un monachesimo molto più duro, un monachesimo molto più rude, eh, e che, ed è quello celtico, di cui la massima espressione fu Cassiodoro, eh, un monachesimo che viene dall'Irlanda, eh, un monachesimo che ebbe una funzione fondamentale nella cristianizzazione non solo eh, in terra di Galles, di Inghilterra, degli Angli, dei Sassoni, dei Normanni, ma anche delle popolazioni del delle valli retiche. Cassiodoro fece molti viaggi, nell'ultimo scese dalla Rezia verso la pianura padana, dopo aver lasciato San Gallo a fondare il celebre monastero di San Gallo. Um, perdona, stavo confondendo con Colombano, uh, dopo torniamo a, a, a Cassiodoro. E Colombano è una figura molto popolare in Valtellina perché ehm, in Valtellina ci sono diverse chiese, non tantissime per la verità, però considerando che questo eh, monaco eh, non è fra i, forse fra i più conosciuti della storia eh, del monachesimo, almeno in Italia, ce ne sono diverse, c'è una chiesa di San Colombano a Mantello, c'è una chiesa di San Colombano a Traona, Ce n'è una molto bella, piccolina, persa in mezzo alle vigne, una volta magari potete andarci così, visto che ci si arriva con la macchina, eh, sotto Postalesio, eh, pochissimi la conoscono, eh, ed è anch'essa dedicata a San Colombano, e poi c'è questa chiesa che eh, è la più alta in Valtellina, perché essendo posta a... 2.456 metri d'altezza è in effetti quella più alta fra la Val di Sotto a Monte di Oga e la Val di Dentro a Monte di Isolaccia. Questa chiesetta di San Colombano era molto cara alla devozione delle donne che non avevano bambini e che salivano fin qui facendo gli ultimi 200 metri di dislivello camminando cioè, sulle ginocchia e arrivando qui chiedendo poi la grazia di avere dei bambini e all'interno si trovano ancora gli ex voto delle donne che poi avevano avuto, avevano, eh, avuto la grazia, Questi sono, questo è l'interno della chiesetta con eh, un dipinto di ex voto. Eh, San Colombano rappresenta eh, l'anima più, diciamo così, ascetica e rude del monachesimo, quella celtica, quella nella quale la mortificazione da mortum facere, cioè davvero eh, fare deserto non solo in noi stessi, nella nostra interiorità, ma anche fare deserto della nostra carne. Nei eh, monasteri di osservanza colombaniana le punizioni corporali erano assolutamente, diciamo, non solo all'ordine del giorno, ma erano anche molto eh, dure. A San, Colomba, a San Colombano venne, eh, perché c'è questa devozione in Valtellina, perché resta la tradizione del suo passaggio. Non siamo sicuri se davvero passò dalla Valtellina, di fatto sappiamo che scese dal passo del Septimer in uh, Svizzera alla uh, corte Longobarda di Pavia. Uh, può darsi che sia passato dallo Spluga, e in questo caso la Valtellina è rimasta laterale, può darsi che sia passato dal passo del Bernina. Di fatto, un anno prima della morte, fondò la famosa Abbazia di Bobbio, una delle più potenti nei secoli medievali e anche una delle più vocate alla conservazione del patrimonio culturale, con il suo famoso scriptorium. Cassiodoro, e siamo sempre nel medesimo periodo, è figura invece poco conosciuta. Rappresenta una figura di tempra e di sensibilità profondamente diversa, appartiene all'aristocrazia, è un discendente dell'aristocrazia senatoria romana. 
e eh, nella sua fondazione del Vivarium, un monastero presso Spillace in Calabria, eh, diede un posto fondamentale ed eminente al compito di eh, salvataggio attraverso la copiatura dei testi classici antichi. Eh, probabilmente è grazie a lui che molti testi della tradizione classica antica sono stati eh, trasmessi fino a noi. E da qui viene anche poi l'immagine del monaco come copista. In realtà in genere si trattava sempre di una copia, chi dettava e chi scriveva. E questo tipo di esercizio era inteso anche come lavoro, lavoro intellettuale. Lo stesso San Benedetto considerava che il lavoro potesse essere anche quello del copiare. E in questo lavoro bisognava mettere molta, molta attenzione. Eh, nel, nei secoli successivi, eh, in qualche modo, in maniera un pochino, potrebbe sembrarci un po' pedestre, un po' grossolana, comunque eh, gli abati raccomandavano molta attenzione perché non si commettessero errori di copiatura, ogni errore equivaleva ad un aumento di qualche mese di purgatorio. Parentesi, il purgatorio è nato dentro i monasteri come figura teologica, non sappiamo esattamente quando, probabilmente eh, in età merovingia, quindi pre-carolingia, eh, probabilmente intorno al VII secolo d.C., come locus teologico il purgatorio nasce dalla cultura monastica e anche qui abbiamo quell'idea di mediazione e di equilibrio. Ai tempi di Agostino non c'era via di mezzo, o sei salvato o sei dannato, senza possibilità in qualche modo di un percorso ulteriore di purificazione. La dottrina teologica dei novissimi, cioè delle realtà ultime che ci attendono dopo la morte, è stata integrata con il purgatorio proprio all'interno della cultura monastica. Eh, non ho sentito. Anche il limbo? A quello del limbo non lo so in realtà, questa cosa del limbo. Molto probabilmente sì, perché ai tempi di Agostino non esistevano mediazioni, del resto... Eh, il testo evangelico eh, preso per sé eh, non parla che di due possibilità. In quei giorni, eh, nei giorni in cui accadranno cose terribili, uno sarà preso e l'altro lasciato. Eh, questo è quanto. Oppure eh, quando poi ci sarà il giudizio ci saranno i benedetti e i maledetti. Punto. Questo è quanto. Eh, Carlo Magno fa dei monasteri benedettini una leva per la diffusione della, del cristianesimo in, nelle, nelle, terre, nelle terre del centro dell'Europa che egli ebbe a conquistare. Eh, Carlo Magno eh, è una di quelle figure che, in cui maggiormente si concretizza l'idea di una saldatura fra potere temporale e spirituale. I monasteri eh, sono, in qualche modo fanno gola, perché essendo strutture svincolate dalle istituzioni ecclesiastiche, permettono in qualche modo al potere temporale, in questo caso Carlo Magno, ma poi lo stesso accadrà per eh, eh, Ludovico il Pio e poi con Carlo il Grosso, permettono al potere imperiale di avere delle teste di ponte sui diversi territori che rispondono a lui, che hanno prerogative imperiali o regge e che quindi hanno ampia autonomia anche rispetto ai vescovi, i quali in genere sono molto più riluttanti a eh, piegarsi alle direttive e alle esigenze del potere eh, temporale. Eh, una delle cose che eh, tutti sanno è che quando Carlo Magno volle eh, dar luogo a quello che poi è passata la storia come la rinascita carolingia, anche culturale, si affidò ad un monaco alquino di York che canonizzò quella distinzione del corso di studi superiori, trivio quadrivio, di cui ho già parlato parlando delle università, che peraltro poi era ripresa dalla cultura antica e che lui appunto volle eh, forse eh, il baricentro degli studi all'interno dei monasteri. A proposito di studi, l'impegno intellettuale dei monasteri non era solamente legato alla lezione divina, all'approfondimento teologico, eh, 
e alla scrittura, ma era legato anche all'insegnamento. All non tutti i monasteri, ma molti monasteri, aprivano delle scuole. Queste scuole erano scuole nelle quali evidentemente si istruivano i novizi, ma potevano accogliere anche altre persone che desiderassero avere una alfabetizzazione nella lingua latina. E le scuole mh, dei monasteri sono fino all'undicesimo secolo il vertice anche nella elaborazione della dottrina teologica e eh, se mi resta il tempo cercherò di farlo vedere anche filosofica. Dopo l'undicesimo secolo passano il testimone alle scuole monasti, alle scuole episcopali prima e alle università poi. Eh, un esempio di questa, diciamo così, eh, espressione anche filosofica del monachesimo è una figura mh, tanto isolata quanto straordinaria, eh, la figura del monaco Giovanni Scotto Eriugena, che fu alla corte di Carlo il Calvo, il quale eh, elaborò una teologia di matrice neoplatonica eh, riprendendo delle categorie neoplatoniche che poi si ritrovano fondamentalmente anche nella filosofia di Hegel, eh, nella visione neoplatonica di Proclo, che visse un paio di secoli dopo Plotino, eh, la scansione della realtà è ternaria, non è prodos e pristrofè, eh, c'è il rimanere del principio in se stesso, ma anche c'è l'uscire da sé e c'è il ritornare a sé. Questa scansione ternaria o triadica rappresenta il significato profondo della stessa Trinità, il Dio che rimane in se stesso, ma anche esce dalla propria divinità, la kenosis nel figlio, che si svuota della propria onnipotenza diventando Dio vero, e il ritorno del figlio al padre, tornando al padre, il figlio porta con sé, attraverso lo Spirito Santo, l'intera creazione. Qui abbiamo un una visione profondamente diversa da quella cupa e agostiniana. Qui c'è l'idea che quando tutto tornerà in Dio, quando, quando tutto sarà di nuovo uno in Dio, la redenzione sarà compiuta e nessuna creatura sarà esclusa da questa redenzione. A proposito, ecco, ehm, Scotto Eriugena da Scozia Maior, che era l'Irlanda, e quindi abbiamo un'espressione una nuova espressione del monachesimo irlandese. I secoli IX e X sono quelli che vengono sui libri di testo presentati come i più cupi e bui del Medioevo. In effetti ehm, in questi secoli sembra che la civiltà cristiana, intesa come civiltà cristiana, sia assediata da tutti i lati, da tre potenti nemici eh, che sono i normanni da nord, gli ungari da est, e da sud, ma anche da sud-ovest, i saraceni e appunto l'urto dell'Islam. È il periodo più cupo in cui i monasteri diventano davvero eh, strutture di difesa, diventano eh, fortilizi, nei quali vengono accolti i contadini quando ci sono le scorrerie dei saraceni piuttosto che degli ungari o dei normanni, anche se qualche volta poi devono soccombere e sono saccheggiati. È il periodo in cui davvero tutto sembra essere ternario, la stessa società sembra ridursi alla sua simplicitas estrema, una società costituita da tre grandi ordini, quello degli oratores, dei bellatores e dei laboratores. Eh, I laboratores sono i contadini, eh, le città sono ridotte a eh, diciamo così, una dimensione quasi larvale, i bellatores sono i signori di questo mondo, gli oratores sono coloro che difendono eh, la visione trascendente e profetica della patria celeste e non di rado eh, diventano difensori dei laboratores. Um, nel X secolo eh, c'è un'esperienza monastica che segna una delle tante rinascite o eh, riforme. Eh, nella storia del monachesimo il termine riforma torna, torna spesso, eh, nel senso però, eh, ricordiamo etimologico, di riappropriarsi della forma originaria, non nel senso di cambiare forma, 
e il monastero per la sua stessa struttura può indurre a eh, rilassatezza dei costumi, eh, nel senso che questa abitudinarietà, questa scansione sempre uguale delle giornate può esaltare la tempra contemplativa, ma può anche indurre a una certa rilassatezza dei costumi e più volte nei secoli si sente l'esigenza di un tornare allo spirito e anche alla forma originaria della regola benedettina, della regola madre, ripristinando le sue, eh, i suoi articoli con rigore contro una forte tendenza ad avere un monachesimo molto anacquato. Eh, chi ha visto il film di Jean-Jacques Annaud ricorderà queste figure di, di monaci che sono anche un pochino improponibili, nel senso che sono anche un attimino, come dire, molto rilassati dal punto di vista morale. Eh, una delle esperienze più potenti di riforma è il monastero di Cluny, che divenne una vera e propria congregazione, nel senso che attorno a Cluny si formò un piccolo microcosmo di eh, 200 abbazie. Eh, non lontano da noi, San Pietro in Vallate è una di queste propaggini estreme, perché nel 1078 due coniugi dell'isola dell Comacina, eh, Ordo e Bonizza, eh, regalarono eh, quelle terre che poi divennero eh, le terre del, di San Pietro in Vallate e della, della sua comunità monastica che eh, dipendeva direttamente da Cluny. Santo Gerberto d'Oriac, eh, santo anche un'altra straordinaria figura di monaco filosofo che è Sant'Anselmo d'Aosta, eh, che propone una delle più diciamo ardite prove dell'esistenza di Dio, Dio esiste per definizione, la salto perché se, già immagino le polemiche che, che susciterà, quindi la salto. Nel secolo XI, ecco, diciamo che le riforme sono il tentativo di tornare alla forma e all'integrità originaria. Una delle maggiori espressioni di questo spirito riformatore è San Pier Damiani nell'XI secolo, il quale eh, si batte per un ritorno forte al senso della simplicitas. Eh, siamo in un secolo nel quale, eh, passato, diciamo così, eh, doppiato l'anno 1000, eh, incomincia una rinascita anche economica, demografica, eh, di nuovo impulso alla, allo sviluppo e all'estensione delle colture, e San Pier Damiani si rende conto come questo possa eh, costituire un pericolo per la spiritualità monastica, anche perché le città cominciano e tornano ad essere quello che erano eh, nel mondo tardo antico, cioè comunque il polo e il baricentro della cultura. Eh, San Pier Damiani eh, esalta, torna ad esaltare il senso della santa simplicitas, cioè dell'idea che eh, i monaci debbano testimoniare con rigore e con intransigenza questo rifiuto delle novitates, il rifiuto del lusso, il rifiuto dei compromessi col potere temporale e addirittura giunge a complimentarsi con l'abate di Monte Cassino perché questi aveva deciso nel 1073 di chiudere la scuola monastica. Torna il, moni, il monito di San Girolamo, Officium Monachi Est Lugentis Non Legentis, che altri si occupino della cultura e soprattutto della vanità di una certa cultura, la logica che piace tanto e talvolta può addirittura diventare corrosiva, eh, costituire un elemento di corruzione dello spirito della santa simplicitas. E contro coloro che gli rivolgono obiezioni logiche dicono «Ma insomma, la teologia dice che Dio è onnipotente, ma non è vero che Dio è onnipotente, ci sono cose che neanche Dio può fare». Eh, già i latini dicevano «factum infectum fier in equit», quindi quel che è fatto è fatto e se una cosa è fatta Dio non può farci niente, Dio non può che fare in modo che ciò che sia fatto diventi non fatto. Per gli amanti di Borges, lo, scrittore, lo famoso scrittore argentino, nella raccolta Aleph, 
c'è un racconto ispirato proprio alle riflessioni di Pier Damiani, dove c'è il protagonista, che, eh, Pedro Damiani, mi pare si chiami, che eh, ci riporta dentro questo dilemma. Perché per Pier Damiani noi non possiamo considerare neppure questo come un limite dell'onnipotenza divina, perché solo dal nostro punto di vista di esseri nel tempo c'è cioè questo decadere, appunto temporale, ma anche illusorio, dalla possibilità alla fattualità. Una cosa che prima era possibile, eh, quando si realizza in un senso o nell'altro, non diventa più una possibilità, diventa un fatto, e il fatto contrario diventa una impossibilità. Tutto questo dal punto di vista temporale, cioè nostro, dal punto di vista divino, che è fuori del tempo, tutto è in un eterno presente, quindi per Dio non vale il limite del fatto che in quanto tale non può non diventare non fatto. Eh, perché San, eh, San Pier Damiani si eh, diciamo, avventura in questo tipo di eh, ragionamento che potrebbe sembrare ozioso, proprio perché eh, secondo lui eh, questo tipo di obiezioni alla dottrina teologica è un segno chiaro di quanto possa avere in sé di corrosivo rispetto alla santa simplicitas eh, nell'uso, vi possa essere di corrosivo nell'uso della logica. Quindi le scuole che se ne aprano i vescovi se ne hanno voglia per la loro gloria e per la loro vanagloria, ma nei monasteri se si prega un po' di più e si studia un po' di meno e ci si affida un po' di più alla semplicità eh, tanto di guadagnato. Eh, salto un'ultima diapositiva che riguardava eh, il canto del cigno del monachesimo, il secolo undicesimo, quello stesso secolo undicesimo che vede eh, San Pier Damiani eh, rinnovare l'invito alla semplicità è anche un secolo nel quale eh, sbocciano quattro straordinari diciamo così, eh, gemme di rinnovamento monastico con altrettanti ordini che poi hanno fatto la storia del monachesimo successivo, i camandolesi, i certosini, i censi e i premostatrensi. Dicevo che eh, è un canto del cigno perché eh, lo spirito dei tempi sta cambiando. Le città riprendono, diciamo così, il posto che la civiltà antica aveva loro riservato. I vescovi e le scuole vescovili diventano sempre più attrattive. Lo spirito dei tempi cambia. Eh, si cominciano a vedere nuove manifestazioni del male, gli eretici. Si comincia a sentire eh, una aria di intransigenza prima... Eh, inedita e sconosciuta, um, il processo, la caccia alle streghe, i processi alle streghe, lo sterminio delle streghe non è cosa eminentemente medievale perché eh, copre il mezzo millennio compreso fra il 1250 e il 1750, dove c'è anche un po' di Medioevo, ma piuttosto poco. E allora chiudo tornando a quello che dicevo all'inizio, eh, non so cosa si potrà vedere questa sera, ma ti torno a rivedere il film di Jean-Jacques Arnaud, eh, provi a far caso allo sbigottimento di questo ieratico, pacifico eh, e irenico abate del monastero che si trova di fronte all'inquisitore che cerca il segno del maligno nelle cose che accadono in quel monastero, cerca la strega, cerca l'eretico, eh, tutte cose che eh, rispetto alla forma mentis del monaco sono res nove, di fronte alle quali la civiltà monastica per qualche aspetto fondamentalmente non ha più niente da dire, quindi viene un'altra stagione, viene la stagione degli ordini mendicanti, dei frati, dei francescani, dei dominicani e i monasteri si tornano in qualche modo alla loro vocazione originaria, eh, la chiusura per la contemplazione, la ricerca eh, tenace della simplicitas che più che cercare le tracce del mondo, dell'insidia, dell'eresia nel mondo, eh, 
cerca nella contemplazione la dimensione fondamentale dell'essere homo viator. Se guardate eh, quel documentario Il grande silenzio, un pochino restituisce questo senso che dal nostro punto di vista sembra anche un po' puerile, perché queste figure di monaci sono assolutamente tenere, nella loro diciamo, tenerezza un po' infantile, testimoniano di una stagione del cristianesimo fiorita appunto in questi nove secoli eh, e che ora vive tornando al suo deserto, al suo ritiro dal mondo che eh, ci interessa per antifrasi perché noi viviamo appunto in una civiltà assolutamente antitetica rispetto a quella per tempi, per modus vivendi, eh, per eh, modus cogitandi e direi proprio per tutto. 